ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഈസിലി അവൈലബിൾ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ചീപ്പാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അത് ഗുണപ്പെടുമെന്നാണ് കേസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈ റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിനാണ് ഈ ഒരു മരുന്ന് കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നത് വെന്റിലേറ്റേഴ്സിൽ കിടക്കുന്ന ആളുകളെയും അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക ഓക്സിജന്റെ ആവശ്യമുള്ള ആളുകളെയും ഈ ഒരു ഡ്രഗ് യൂസ് ചെയ്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരി ന്യൂ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഹലോ വൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചാനൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മളുടെ ലോകം വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഒരുപാട് ആളുകൾ കൊറോണ വന്ന് മരിച്ചു ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ട്രീറ്റ്മെന്റിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പേർ ഇത് വന്ന് സുഖപ്പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിനിടയിൽ ഒരു ആശ്വാസം എന്നോണമാണ് ഈ ഒരു മരുന്ന് ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഡെക്സമെസോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഡ്രഗ് ലൈഫ് സേവിംഗ് ഡ്രഗ് ആയിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടേക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു മരുന്നിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ചീപ്പാണ് ഈസിലി അവൈലബിൾ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ലോകത്ത് തന്നെ വെച്ച് നോക്കുന്നതിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ ട്രയൽ റണ്ണും ഈ ഒരു മരുന്നിൻ്റെ പേരിൽ നടത്തി കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് അവകാശപ്പെടുന്നത് ലോ ഡോസ് സ്റ്റിറോയിഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന ഈ ഒരു മരുന്ന് വളരെ വലിയൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് കോവിഡ് രോഗികളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് യു കെ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു മരുന്ന് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴുള്ള മരുന്നുകൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വെന്റിലേറ്റി കിടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വൺ ബൈ തേർഡ് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുകയും അതേപോലെ തന്നെ ഓക്സിജൻ വെച്ച് കിടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വൺ ബൈ ഫിഫ്ത് വരെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുമെന്നാണ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഒരു മരുന്ന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് കാരണം യു കെയിൽ അറൗണ്ട് അയ്യായിരത്തിലധികം രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മരുന്നിന്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഈസിലി അവൈലബിൾ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് കുറവാണ് അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് അവകാശപ്പെടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ആവശ്യത്തിലധികമുള്ള സ്റ്റോക്ക് അവിടെ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സംഭവം ചീപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പൂർ ആയിട്ടുള്ള കൺട്രീസ് അതായത് ദരിദ്ര രാജ്യങ്ങളിൽ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും ഇത് വളരെ നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ അഫോർഡബിൾ ആയിരിക്കും എന്നുകൂടെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ ഒരു കേസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് പേഷ്യൻസിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പത്തൊമ്പത് ആളുകളും ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്യാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് അതായത് വീട്ടിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് അത്ര ആളുകൾക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് പോകേണ്ടി വരുന്നില്ല അല്ലാണ്ട് തന്നെ ക്യൂറായി പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഒരുപാട് പേര് റിക്കവർ ആയി പോകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് വെന്റിലേറ്റേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ ഓക്സിജനും കൊടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയും വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു മരുന്നിന്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈ റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിനാണ് ഈ ഒരു മരുന്ന് കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നതെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന് സിവിയർ ആയിട്ട് ഡാമേജ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ ഒരു മരുന്ന് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല രീതിക്ക് ഫലം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ട്രയലിൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തത് രണ്ടായിരം പേഷ്യൻസ് ഇത് ഈ ഒരു മരുന്ന് വെച്ചും അതേപോലെ തന്നെ സാധാരണ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു നാലായിരം പേഷ്യൻസിനെയും അവർ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോൾ ആ ഒരു റിസൾട്ടിൽ നിന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഓക്സിജൻ മാസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആളുകളുടെ ഒരു കേസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് തുടങ്ങി ഇരുപത് ശതമാനം വരെ ആളുകളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ വെന്റിലേറ്റേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം മുതൽ ഇരുപത്തെട്ട് ശതമാനം വരെ ആളുകൾ അവർക്ക് കൂടുതൽ ഈ ഒരു മരുന്നിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ചീഫ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫസർ പീറ്റർ ഹോർബി പറഞ്ഞതനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കാരണം ഇതൊരു മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ ആണ് ഈ ഒരു കേസിൻ്റെ ഒരു കാര്യം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ലോകത്ത് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ വല്ലാത്തൊരു സീനിലൂടെ കടന്നു പോകുകയാണ് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കേസസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് മരണങ്ങളായി അത്രയും ഒരു സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലൂടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു
ഡെക്സാമസോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു മരുന്ന് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസിലാണ് ഇത് പോപ്പുലറായി തുടങ്ങിയത് റുമത്രോയിഡ് ആർട്രൈറ്റിസ് അതേപോലെ തന്നെ ആസ്മ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾക്കാണ് ഇത് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേൾഡ് വൈഡ് എല്ലായിടത്തും ഇത് ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെന്റിലേറ്റേഴ്സിൽ കിടക്കുന്ന ആളുകളെയും അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക ഓക്സിജൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള ആളുകളെയും ഈ ഒരു ഡ്രഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഈ ഒരു വൈറസിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് വളരെയധികം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് വളരെ വലിയൊരു നേട്ടമായിട്ടാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ എബോളക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന റെമഡിസിവിർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു മെഡിസിനും കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഇത് മോർട്ടാലിറ്റിയുമായിട്ട് എത്രത്തോളം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കാന്നുണ്ട് അറിയില്ല അതിൻ്റെ റേറ്റ് കുറക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും വലിയ രീതിക്കുള്ള ഒരു ഇതില്ല ബട്ട് അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ഏകദേശം പതിനൊന്ന് തുടങ്ങി പതിനഞ്ച് ദിവസം വരെ കുറച്ച് വരുന്നതായിട്ടും കാണുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഈ ഒരു മരുന്ന് ഡെക്സാമസോണെ പോലെ ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം അല്ല ഇത്തിരി ന്യൂ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബട്ട് ഈ ഒരു മരുന്ന് നമ്മൾ ഡെക്സാമസോണിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഈസിലി അവൈലബിൾ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ചീപ്പാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അത് ഗുണപ്പെടുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോകം മുഴുവൻ എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും കാരണം ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ ഒരു മഹാമാരി എന്ന് തന്നെ പറയുന്ന ഈ ഒരു സംഭവം കൊണ്ട് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിൽ പലരുടെയും ഒരു ജീവിതം തന്നെ ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലൂടെ ഒന്നും അല്ല കടന്നു പോകുന്നത് നമ്മൾ പലരുടെയും എന്ന് പറയണ്ട എല്ലാവരുടെയും തന്നെ ജീവിതം ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലൂടെ അല്ല കടന്നു പോകുന്നത് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും കുറേ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ജോലിക്ക് പോയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചിലർക്കൊന്നും ജോലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല വല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് സത്യം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെയിലി വേജ് ൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ കാര്യമൊക്കെ ചോദിച്ചു നോക്കണം ഭയങ്കര ഒരു കഷ്ടത്തിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഡ്രൈവേഴ്സ് ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർമാരൊക്കെ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഡ്രൈവേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു അവസ്ഥ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും വളരെ കഷ്ടത്തിലാണ് കാരണം ആളുകൾ ട്രാവൽ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു വരുമാനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബട്ട് ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരെ വരുമാനം വളരെയധികം ചുരുങ്ങിയൊക്കെയാണ് അവരുടെ കുടുംബങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് തിയേറ്ററുകളിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു അവസ്ഥയും അതേപോലെ തന്നെ ശോകമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആളുകൾ ഭയങ്കര എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലാതെ ഒന്നും വാങ്ങുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ ജോബ് എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആളുകൾ കുറച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ജോലി പല പല കമ്പനീസൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വലിയ വലിയ കമ്പനീസ് വരെ ഒരുപാട് എംപ്ലോയീസിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക ഡേ ബൈ ഡേ കേസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഗ്ലോബലി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് കേസുകൾ ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം നടത്താൻ സാധിച്ചത് വളരെ വലിയൊരു കാര്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് എത്രത്തോളം ആളുകളെ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കി കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഞാൻ ബി ബി സിയുടെ റിപ്പോർട്ട് കണ്ടപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ബിൻഡോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ന്യൂസ് എടുത്ത് നോക്കി അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങളൊരു ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കൈസ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ബോർഡറിൽ വീരം വൃത്തി പ്രാപിച്ച ജവാന്മാർക്കും ഞാൻ ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ എന്താ പറയുക ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അധികം വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതായത് ജീവനാണ് എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ പറയാനുള്ളൂ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നെ പേഴ്സണലായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഐ ഡി ആർ എസ് ഡി എൻ ആർ എസ് എഡ് റെസിൻ റാസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ആൻഡ് 